こんにちはさゆりです、えー、今徳島県の、えー、鳴門に来ています、えー、今日は、えー、っと日本でもかなり大きな、えー、美術館に行きたいと思います、えー、まあ、実は私が住んでいる場所から1時間2時間ぐらいあのさっき電車に乗ったんですけど久しぶりにあの乗り物に乗ったので結構<笑>あの乗り物用意してます、はい、いつも自転車とか歩きばっかりだからで、まあ、今からあのまたバスに乗って、えー、美術館に行きたいと思います。はい、美術館に着きましたたくさんの国旗が見えます。中に入りましょう下でチケットを買って長いエスカレーターに乗って上に上がります右手にロッカーが見えますね荷物が多い人はここに名付けてくださいこの美術館は撮影 OK ですカメラを使って撮影しても大丈夫ですまだ積極的にはガイドツアーを行っていないので今回は音声ガイドを借りたいと思いますこの音声ガイドは1台500円です言語は日本語、英語、韓国語、中国語に対応しています<音楽>この美術館の特徴は現地の空間を丸ごと再現した環境展示がありますはじめに行った階は地下3階で地下3階は古代から中世の作品を展示していますこのようにガイドを聞きながら鑑賞するとより作品を理解できるような気がしますでもイヤホンが私の耳に合わなくて結構ずれて落ちてくることがあったのでこだわりがある人は自分のイヤホンを持っていった方がいいかもしれませんここは海の見える小道と書いてありました確かに海が見えて気持ちがいいですね風の音や車の音も聞こえますいいですね小道を抜けるとなんだこれは入ってみましょうこれすごいのが下もちゃんと砂になっててその環境も見事に表現しています地面だけではなく天井の細かい絵まで再現しています皆さんはこれがどこかわかりますか正解はイタリアのパドバにあるスクロベーニ礼拝堂ですこの礼拝堂は2021年7月に世界文化遺産に登録されました大塚国際美術館ではジェットが描いたスクロベーニ礼拝堂壁画を立体的に再現展示しています聖母マリアを表す天井の青が美しく人気の展示室だそうですこのように環境展示が素晴らしいですそしてもう一つの特徴はすべて偽物であるということですここには1000点以上の西洋の名画が展示されているんですけどもそれはすべて原画ではありません特殊技術によってオリジナル作品と同じ大きさに複製していますだから原画が持つ本来の美術的価値を味わうことができるし日本にいながら世界の美術館が体験できますここからはルネサンスの世界をお楽しみくださいうん。
このように撮影も可能ですたくさん歩いたらお腹が減ってきましたえっとカツカレー一つくださいはい席を探しているとここでも撮影している人がいましたやっぱりどこを撮っても絵になる美術館です早っ早くないこれとなるトイレ行きます,しますおめでとうございますスプーンやお箸はセルフサービスです自分で取りますここでカツカレーを食べることにしましたカツカレーとサラダとラッキョウですね漬物です腹ごしらえができたのでまた午後からも美術鑑賞してきますこれはゴッホのひまわりですここでは7つのひまわりが展示されていますひまわりの中でも第二次世界大戦の際に焼けてしまってもう二度と見ることができないひまわりも再現して追加展示しています先ほども言ったようにこの美術館には 1,000 点以上もの絵があるので計画して自分が見たい時代自分が見たい作家を巡るのをおすすめします私は全部見ようとして本当に疲れてしまいましたここはシスティーナホールですシスティーナ礼拝堂結婚の写真撮影をしていますねこの天井の壁画が素晴らしかったですこれが鳴門海峡大橋といって、えー、ここは四国なんですけど、えっと、四国から淡路島神戸とか、えー、大阪の方ですねそちらに、えー、行ける橋です車で渡れるようになってます、えー、まだ自転車では渡れるようになってないですけどまだというかこれからなるかもわからないんですけどもしなったらいいなと思っていますす術鑑賞もいいんですけど疲れたら時々こうやって植物や花を見るのが落ち着きますねすごく綺麗に手入れされています。大事なことを言い忘れていましたこの美術館を作ったのは誰その答えはこの自動販売機にありますポカリスエットそうですポカリスエットは大塚製薬が作っていますこの美術館の名前は大塚国際美術館ですはい皆さんわかりましたねまた歩き疲れたので休憩しますカフェで紅茶を注文しましたいただきますはあ、美味しいあ、パフェも食べましたいちごのパフェ練乳をかけていますあ、最高あ、さっきのカップル新郎新婦が写真撮影してますね写真映えしそうな場所がたくさんありますここもインスタ映えしそうですねちなみにこの花は増花でした<笑>そりゃそうですよね成果じゃなかったですでもとても綺麗ですね可愛い,いですこれはレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐修復前と修復後です知らない人はいないんじゃないでしょうかモナリザですツーショットを撮ってみましたこれはオランダのモナリザとも称される
青いターバンの症状もしくは真珠の耳飾りの症状です屋外展示モネの大水蓮ですモネの作品は日本でもとても人気がありますそしてモネ自身も日本が大好きだったそうで私たちは多分両思いですね<笑>最後に紹介する作品は10代の頃に見てそれに影響されて感化された作品ですピカソの「ゲルニカ」です初めて見た時は作品の意味を分からずに見ましたそれでも何か伝わるエネルギーのようなものを感じて泣いてしまいましたその後に作品の背景を知ることになったんですがそれを知ってあなるほどなと思いました気になる人は調べてみてください本当に平和を願ってますその他のピカソの作品や他の現代アートもたくさんありましたこの美術館の入館料は3300円と少し高いんですけどその価値はあるあの美術館だと思いますぜひ四国に来たら行ってみてくださいじゃあまたねバイバーイ